mas eu quero dizer para vocês também, para cada um de vocês, que como eu queria hoje, a minha família a vida inteira foi comércio, eu sou comerciante desde os meus 9 anos de idade, o meu pai era comerciante, e o meu irmão era comerciante, e como eu queria hoje, hoje, sair dessa live aqui, e poder ouvir do meu pai e do meu irmão assim, eu quebrei, o meu comércio quebrou, sabe por quê? Porque nós já quebramos, e com a vida nós conseguimos dar a volta por cima, e eu não vou ouvir deles isso mais, se quebrou ou não quebrou, porque infelizmente, por essa doença, eles perderam a vida. E não existe nada mais precioso do que a vida de cada um de vocês, mas principalmente de quem vocês amam. Então esse vem a minha resposta, que eu repito de novo, não que eu quero que ninguém quebre, mas como eu queria ouvir agora, do meu irmão e do meu pai, um menino de 33 anos de idade, que deixou duas filhas, a mulher, e eu queria poder escutar isso deles na hora que terminar essa live. Peço desculpa pelo destempero e a questão de transbordar aquilo que eu estou sentindo. Mas simplesmente para dizer para vocês que ninguém aqui está brincando. Que nós estamos se empenhando ao máximo. Que ninguém numa UPA aguenta 12, 24 horas de plantão porque acha que quer perder a vida das pessoas. De dizer para cada um de vocês, é hora de união, de amor ao próximo. E alguns podem falar, ah, pelo momento está vendo, não. Nós viemos trabalhando aqui um ano e, e um mês seguido, para poder não ter o caos. E repito de novo, o caos não é mongaguá, é só você ligar a televisão. Mas eu tenho que fazer o que eu posso para defender 56 mil moradores da nossa querida cidade de Mongaguá. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe a cidade de Mongaguá. Uma noite santa abençoada para todos.